ഹലോ വെൽക്കം ടു ബുക്ക് ഹൗൾസ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എൻ എൻ കക്കാടിൻ്റെ ഫീവർ അഥവാ ജ്വരം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പോമാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഇത് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പഠിച്ചതാണ് സോ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് ഇടുകയാണ് നല്ല ഇൻഫോമലായിരിക്കും ഒരുപാട് ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള ടോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺടെക്സ്റ്റുകളോ ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒന്ന് ക്ഷമിച്ചേക്കണേ ഡിസ്ക്ലൈമർ ആണ് കേട്ടോ ഇനി പോം നോക്കാം ഇനി ജ്വരം അല്ലെങ്കിൽ ഫീവർ ബൈ എൻ എൻ കാക്കാട് എൻ എൻ കാക്കാട് നമ്മൾ മറ്റേ ആളുടെ കണ്ടംപററി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ആരാ സുകുമാര ചെ കുമാരപ്പിള്ളയുടെ കുമാരപ്പിള്ളയുടെ കണ്ടംപററി ആണ് ആരൊക്കെ സുഗതകുമാരി അക്കിത്തം വിഷ്ണു നാരായണൻ അയ്യപ്പ പണിക്കർ പിന്നെ ആരാ എൻ എൻ കാക്കാട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇയാളുടെ കണ്ടംപററി ആയിട്ട് ഇങ്ങേരെ കൊണ്ടി എഴുതാം ജി കുമാരപ്പിള്ളി എൻ എൻ കാക്കാട് ഓർ ഫീവർ ഇതും ഒരു എച്ച് ആൻ അത് സബ്ജക്റ്റ് പോയമാണ് നമുക്ക് പറയാം നമുക്ക് ആദ്യം ഇയാളെ കുറിച്ചിട്ട് നോക്കാം നാരായണൻ നമ്പൂതിരി കാക്കാട് പോപ്പുലർലി നോൺ ആസ് എൻ എൻ കാക്കാട് ഒരു മലയാളത്തിൽ ഒരു റിനൗണ്ട് പോയറ്റ് ആണ് സാൻസ്ക്രിത് സ്കോളർ ആണ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റർ ആണ് ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് ഹിസ് കരിയർ ആസ് എ സ്കൂൾ ടീച്ചർ ആൻഡ് ജോയിൻ ദ ഓൾ ഇന്ത്യ റേഡിയോ ആസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റർ ഓക്കെ പിന്നെ എൻ എൻ കാക്കാടിന് മിക്ക ക്രിറ്റിക്സും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹി ഇസ് കൺസിഡർ ടു ബി ദ പൈനിയർ ഓഫ് ദ അവൻ ഗാഡ് പോയട്രി ഇൻ മലയാളം ഇയാൾ പോയട്രി തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏർലിയർ വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര റൊമാൻറ്റിക് ഇൻ നേച്ചർ ആണ് പിന്നീടുള്ളതൊക്കെ ഒരു റാഡിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് ഇൻ സ്റ്റൈൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഫോക്കസസ് ഓൺ ദ കോംപ്ലക്സിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ സൈക്കി ആ ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോത്തിലൂടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹ്യൂമൻ സൈക്കിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി എൻ എൻ കാക്കാടിൻ്റെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സബലമേ യാത്ര ശലഭ ഗീതം പാതാളത്തിൻ്റെ മുഴക്കം എന്തോന്ന് വജ്രകുണ്ഡലം നന്ദി തിരുവോണമേ നന്ദി ശിഷ്യൻ ഓക്കെ ഹിന്ദു ഇയാളെ കുറിച്ച് എഴുതിയ കമൻറ്ററി ആണ് ഇയാളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഏർലി പോയിംസ് എഴുതാൻ തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷെ റെക്കഗ്നേഷൻ കിട്ടുന്നത് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇയാളുടെ പോംസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹി ഓഫൻ സോറി ഹി ഓഫൻ ഫറോഡ് എ ലോൺലി ഫ്ലോ ഓഫ് എ ഫിഷ്യസ് വേൾഡ് ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് പൈനിയർ ആയിട്ട് ഇതാക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ പലതിൻ്റെയും പല എക്സ്പെരിമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു പൈനിയർ ആണ് അയാളെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നതാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കാക്കാട്ട് എഴുതുന്ന സമയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം ഫോസ് അൻഡോ കോയിങ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസ് പോകുന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ചേഞ്ചസിൽ കൂടെ കേരളം കടന്നു പോകുന്ന സമയത്താണ് ഇയാൾ ഇയാളുടെ പോയറ്റിയും വർക്ക്സും ഒക്കെ എഴുതുന്നത് പിന്നെ ഇയാൾ ഇയാളുടെ പുറമെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഹി വാസ് വെരി സെൻസിറ്റീവ് പക്ഷേ ആൻഡ് ഓൾസോ ഈ റൂറൽ 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 ലൈഫ് മാറുന്നുണ്ടല്ലോ അതായത് നാഗരികത വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പം ഇയാൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ഡിസ്റ്റേർബ്ഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്താ വില്ലേജിലെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര നന്മ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എന്നും അയാൾക്ക് നല്ല ബോധം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാളുടെ മെയിൻ കൺസേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലൈറ്റ് ഓഫ് മെൻ ആയിരുന്നു ആൾക്കാർ സമൂഹത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാടുകളെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അയാളുടെ മെയിൻ കൺസേൺ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അയാൾ ക്രൗഡ് അയാൾ വാച്ച് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ക്രൗഡ് വാച്ചിങ് എ പ്രൊസീജ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആസ് ഹെൽപ്ലെസ് ക്രീച്ചേഴ്സ് പാരലൈസ്ഡ് ബൈ ഫിയർ മാൻ കൈൻഡിന് അയാൾ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാണിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ലൈക്ക് പുറമെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യങ്ങളെ പേടിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പെക്ടേറ്റർ ആയിട്ടാണ് അയാൾ മാൻ കൈൻഡിനെ കാണുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ആ ഹി ഓഫൺ ട്രൈ ഹി ഹാസ് ഓഫൺ ട്രൈഡ് ടു കണക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അതാണ് എൻ എൻ കാക്കാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയാളുടെ പോംസിൽ നമുക്ക് എൻ എൻ കാക്കാട് ഓഫൺ പ്രോബ്ലമായി പ്രോബ്ല പ്രോബ്ലമൈസ് ഹിസ് ഓൺ പാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോംസ് സോറി ആൻഡ് ഫ്രോം ദാറ്റ് ഹി വീവ്സ് എ വെബ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഓക്കെ പാസ്റ്റിൽ പാസ്റ്റിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് പ്രസൻറ്റ് പറയാനായിട്ട് അയ
സോ അത്രയാണ് കാക്കാടിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഫീവർ ഫീവർ ഒറിജിനലി ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന ജ്വരം എന്നാണ് ഒരു ഷോർട്ട് കോമ്പോസിഷൻ ആണ് അതിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇയാൾ എന്താ ഹ്യൂമൻ സൈക്കിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ ഇതും അത് അത് തന്നെയാണ് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ലൈഫിൽ ഒരു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇയാൾക്ക് ഒരു ഒരു പനി വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അയാൾക്ക് മനസ്സിലായി അയാൾക്ക് ഇനി അധിക കാലം ജീവിതത്തിലൊന്നും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പം ആ ഒരു ഓൺസെറ്റിൽ എഴുതുന്ന കുറേ ഫോംസ് ഉണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ജ്വരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ഒരു പോയത്തിൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ സഫറിങ്സും ഇറ്റ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് ദ സൈക്കി ഓഫ് എ മാൻ സഫറിങ് ഫ്രോം എ ഡിസീസ് ഇൻ എ സെറിയൽ മാനർ ആ മാൻ എന്ന് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരൻ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് പോയം എന്ന് പറയുന്ന ഓട്ടോ ബയോഗ്രഫിക്കൽ ഇൻ നേച്ചർ ആണ് എൻ ഹെസ് ആർട്ടിക്കിൾ പിന്നെ ആരോ പറയുന്നുണ്ട് ജേണി ഓഫ് ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് കാക്കന എൻ എൻ കാക്കാട് റൈറ്റ്സ് ഏർലി ഇൻ ദ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസ് കാക്കാട്ട് ന്യൂ ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് വാസ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് ടു എൻഡ് സിവിയർലി എഫക്റ്റഡ് വിത്ത് ക്യാൻസർ ആ ക്യാൻസർ ആണ് വരുന്നത് ഏതോ രോഗം അല്ല ക്യാൻസർ ആണ് കേട്ടോ വരുന്നത് ഹി പാസ്ഡ് ത്രൂ എ പീരീഡ് ഓഫ് അക്യൂട്ട് ഓർമ്മ യെറ്റ് എ മാൻ ഹൂ സഫേർഡ് കെപ്റ്റ് എ ലൈഫ് ദ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഹു ക്രിയേറ്റ് ഹു ക്രിയേറ്റഡ് വിത്ത് ഡെത്ത് ക്ലോസ് അറ്റ് ദ ത്രോട്ട് ഹി കമ്പോസ്ഡ് ഫ്യൂ പോയിംസ് റങ് വിത്ത് ഫ്രോം ദ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസസ് ഓഫ് അഗനി റിട്ടൺ ഇൻ എ റിമാർക്കബിൾ ലൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റൈൽ ദീസ് ആർ these are contemplations of the passage of time and the mortality of man there is no attempt in any of them to underplay the grave uh, to underplay the grave truth of death by seeking spiritual consolation or metaphor of transcendence the speaker faces the fact of life and death briefly uh, bravely Mm, in a voice of tranquility what is most striking about these visionary images is that they relatively free from rana conventions and form and formal preoccupations fever is a personal poem in which the poet expresses an anguish of his body and mind so yala kurichu vera oral refer cheyanadana early 1980s ilana yaku cancer cancer il yala affected avana then he was bangira torma പെയിൻ സഫറിങ്സ് ഒക്കെ ഇയാൾക്ക് പോകേണ്ടി വന്നു അന്നിരുന്നാലും ഇയാളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ് വാസ് എ ലൈഫ് സോ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഇയാൾ കുറേ പേഴ്സണൽ കുറേ പോംസ് എഴുതുന്നുണ്ട് ആ പോംസിലെല്ലാം നമുക്ക് പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് അഗണി പെയിൻ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും ലൂസ് ഇറ്റ് സ്റ്റൈലാണ് കോംപ്ലിക്കേ സോറി പാസേജ് ഓഫ് ടൈമിനെ കുറിച്ചിട്ടും മോർട്ടാലിറ്റി ഓഫ് മെന്നെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് ഈ പോംസിൽ മിക്കതിലും എല്ലാത്തിലും സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതിലൊരിക്കലും ഇയാൾ ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല എല്ലാത്തിലും ഇയാൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഫാക്റ്റ് അതായത് ഫാക്ട് ഓഫ് ലൈഫിനെയും ഡെത്തിനെ ബ്രീഫ്ലി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ട്രാങ്ക്വിലിറ്റി പയ്യെ ഓക്കെ നല്ല ട്രാങ്ക്വിലായിട്ട് ഉള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഒരു വിഷനറി പോയമാണ് എല്ലാം മിക്കതും ആ ഒരു ടൈം സമയം എഴുതുന്നതെല്ലാം എന്താ വിഷ് വിഷണറി പോയംസ് ആണ് ഒരു റാന കൺവെൻഷൻസിൽ നിന്ന് ഡിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫോമൽ പ്രീ ഒക്കുപേഷൻസിൽ നിന്നും റാന കൺവെൻഷൻസിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിവേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നതാണ് അതേപോലത്തെ ഒരു പോമാണ് ഫീവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേഴ്സണൽ പോമാണ് പോയറ്റ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ പോയറ്റ് പോയറ്റിൻ്റെ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ക്വസ്റ്റനെയും അവിടെ പോയി ആ ആൻഡ് ക്വസ് ഓഫ് ഹിസ് ബോഡി ആൻഡ് മൈൻഡിനെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് സമ്മറി ഓഫ് ദ പോം നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടെണ്ണം എൻ എൻ കാക്കാടിൻ്റെയും പിന്നെ മറ്റേ അയാളുണ്ടല്ലോ ജി സു കുമാര പിള്ളയുടെയും സബ്ജക്റ്റീവ് പോയിട്രി ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് നമുക്ക് പോയിട്ടിൻ്റെ പോയത്തിൻ്റെ ക്രിറ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് നോക്കാം ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന പോയം ബൈ എൻ എൻ കാക്കാട് ഇസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രിയ ജയകുമാരിയാണ് കേട്ടോ ദ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻ ഇറ്റ് സെൽഫ് തന്നെ ആ ഒരു മാനിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് പറയുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തല ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന പോലെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഹെഡ് ഹെവി വിത്ത് എക്സ്ട്രീം പെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പോയിറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗ്രൗണ്ട് നൗ ഇറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് എ ഗ്രൗണ്ട് നൗ വിച്ച് ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ടയർഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രാൻഡ് ഫെയർ ഒരു ഗ്രാൻഡ് ഫെയറിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണോ ആൾ ഒഴിഞ്ഞ ഒരു മരുഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് കിടക്കുന്നത് അതേപോലെയാണ് അയാളുടെ തല അത്രയ്ക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ തോട്ട് സഡൻലി ഡാൻസ് ഇസ് സർറിയൽ ആസ് ഹി ഫീ ആസ് ഹി ഫീൽസ് എവറിങ് ലൈക്ക് എ ഡീപ് സോങ് ഓഫ് ഡാൻസിങ് ഫ്ലെ
അയാളുടെ ലാസ്റ്റ് ഫേസിൽ എഴുതിയ മിക്ക ബോംസിലും നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത പാർട്ട് ഓഫ് ദ പോയിന്റിലും ഈ ഒരു ഇമേജസ് ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പോയിന്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഡേയ്സ് ഓർ റാദർ ടൈം കെ നോട്ട് പാസ് ഈസിലി ആസ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ്സ് റിയൽ സ്ട്രെയിൻ ഇൻ ഹിസ് ബോഡി ഇപ്പോൾ ദിവസങ്ങളും ഡേയ്സും നൈറ്റും എല്ലാം ഭയങ്കര എന്താ സമയം എടുത്ത് പാസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ പോയിറ്റിന് തോന്നുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് അയാളുടെ പെയിൻ ആണ് ഇപ്പം നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പെയിനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ ആഴ്ചകൾ കടന്നു പോയാലും ചെ ദിവസങ്ങൾ കടന്നു പോയാലും ആഴ്ചകൾ പോയ ഒരു ഒരു ഇതല്ലേ തോന്നുക അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫോർ ഹിം എവ്രി സെക്കൻഡ് ഇസ് പെയിൻഫുൾ അതിന് അത് കാണിക്കുന്ന ലൈൻസ് ആണ് ഈ പറയുന്നത് അ ഡസ്ക് ആൻഡ് എ ഡോൺ ക്രോളിംഗ് വിത്ത് ബ്രോക്കൺ ബ്രോൺസ് അപ്പം പൊടിഞ്ഞ എല്ലുകൾ കൊണ്ട് എന്താ പറയുക ഈ ക്രോൾ ചെയ്യുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ആണ് അപ്പം അതേപോലെയാണ് ഡസ്ക്കും ഡോണും മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഹി ഫീൽസ് എക്സ്ട്രീം പെയിൻ ഇൻ ഹിസ് ബോഡി വീണ്ടും ഇമേജസ് കുറേ ഇമേജസ് വരുന്നുണ്ട് ദ കോപ്പർ ഓഫ് ദ മെൽറ്റിംഗ് ലോ ദ കോപ്പർ ഓഫ് എ മെൽറ്റിംഗ് ലോ ലോട്ടസ് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ബേണിംഗ് ഗോൾഡ് Uh, the shimmer of a bird's song once again the po- uh, once again gives the poet a feeling of new dawn appo new pudhi oru asthama asthama alle alla like rising ah pudhi oru divasathinte thodakku aayittana idinekka parayunathu any poet korchu or optimistic aavanayittu try cheyunnundu pakshe reality ina ayalu comprehend cheyunnundu the poet remains a bit optimistic though he fully comprehends the reality he feels Uh, he could feel a resonance or reverberation of the of the primal sound along with the rising sun appa or primal sound inde or resonating ayaga kekkan pattunnund rising sun inde kuda thanne pandathe pandathe karyangalana endo ingane kondu uddheshikkunnathu okay just to remind him about the life on earth is purely purely ephemeral or ephemeral in nature nokkata എഫിമെറൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ലാസ്റ്റ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈം അപ്പം ലൈഫ് ഈ ഈ ലോകത്ത് നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അകത്തുള്ള നമ്മളുടെ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഷോർട്ട് ലൈഫ്ഡ് ആണെന്ന് പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതാണ് നമ്മളുടെ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിയ ജയകുമാർ ജയകുമാർ പുള്ളിക്കാരൻ പുള്ളിക്കാരത്തെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അയാൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഹീറോയിസവും കറേജും വെച്ചിട്ടാണ് ബട്ട് യെറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇൻ ഡെഫറൻസ് ബട്ട് ഷുവർലി ഇറ്റ് ഇസ് യുണീക്ക് ടു ടു ഗ്രീറ്റ് ഡെത്ത് വിത്ത് ഹാഫ് with a kind of half amused and contempt and contemptuous understanding as though death was a foolish friend for whom one yet had some affection death nu ore death nammal ellarum oru kaalam oru oru time period kaniyu kenya pinne death ne nammal welcome cheynadu pole aanu alle appo adhe pole aanu idilum parayunnathu death ne oru foolish friend aayittu oru foolish friend aayittu kanakkaaki yet എന്താ അതിനോട് ഒരു ഇഷ്ടം എന്ന് തോന്നി ഒരു എഫക്ഷനോട് കൂടി അയാൾ അതിനെ വെൽക്കം ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് നമുക്കിത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡെത്തിന് അയാൾ ഹാഫ് അമ്യൂസ്മെൻറ്റും ഹാഫ് കറേജും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദ ഡെത്ത് ഹാസ് ബീൻ ഫേസ്ഡ് വിത്ത് കറേജ് ഹീറോയിസം ആൻഡ് എറ്റ് വിത്ത് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ വിത്ത് ഇൻ ഡിഫറൻസ് ദ പോം ഫീവർ എന്ന് പറയുന്ന പോം പോട്രേറ്റ്സ് ദ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീ പോയറ്റ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ഇൽനെസ് ആൻഡ് ഹിസ് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് ഡെത്ത് കാക്കാട് ഹിംസെൽഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഇനി കാക്കാട് തന്നെ എഴുതുന്നതാണ് ദ റിയലൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഐ വാസ് ഇൻ ദ ഗ്രിപ്പ് ഓഫ് എ ഫേറ്റൽ ഡിസീസ് അപ്സെറ്റ് മീ ഫോർ സം ടൈം ഐ ഫെൽറ്റ് ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂ സ്റ്റെപ്സ് വുഡ് ബി ടേക്കൺ മീ ടു എ ഗ്യാസ്പിംഗ് ബ്ലാക്ക് വോയിഡ് which was clearly visible for me appa enna nekkamai irittilekku veelunathu ayakku bhayangara visible aayirunnu and then slowly that troubled state of mind changed and i was able to visualize what only uh, what was only a natural end without fear or anxiety slowly it become a destination to be reached so even though ayala aadyam angana akka anda കുറച്ച് ടോർമെൻറ്റഡ് ആയിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അയാൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്ന് പറയുന്ന ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എന്താണ് ഇന്നവെക്റ്റബിൾ ആണ് അതിനെ നമ്മൾ എന്നാണെങ്കിലും അത് നമ്മൾ എംബ്രേസ് ചെയ്യും സോ എന്താ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ഓൾദോ ഒരു ട്രബിൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലാണെങ്കിലും ഹി കുഡ് വിഷ്വലൈസ് ഓൺലി എ നാച്ചുറൽ എൻഡ് പിന്നെ എന്താ ഫിയറോ ആൻസൈറ്റിയോ ഒക്കെ വിട്ടിട്ട് അയാൾ അയാളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തി എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹി വാസ് ഓൾസോ വെയിറ്റിംഗ് സോ അതാണ് നമ്മളുടെ പോം ഇനി ദ പോം പ്രസൻസ് എ റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് മൈൻഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് തല പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നു അയാളുടെ പെയിനും സഫറിങ്സും ഒക്കെ പോത്തിലൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു കോൺഫിഡ